Assalamualaikum, welcome to 5 minute medical channel. As camera belly lap surgery 27th edition director guru to purno chapter intestinal obstruction near purbo. Intestinal obstruction clinical practice is very very common surgical practice is GIT director condition. Uh, I am Dr. Said Shojan, 5 minute medical er pakho theke shuru korchi. After that, jara 5 minute medical channel er notun tar aboshoi 5 minute channel ke subscribe korbe de bang pashe bell button ne click korer agben poroborti video notification power jonno. Intestinal obstruction er shorbopurtham shuru the je topic ta dawache shete holo causes of intestinal obstruction. এখানে পাই চার্ট আকারে দেওয়া আছে এখানের মধ্যে সবচেয়ে কমনতম যে কজটা সেটা হলো ব্যান্ড এন্ড অ্যাডহেশন এটাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে টোটাল কজের মধ্যে ব্যান্ড এন্ড অ্যাডহেশন এবাউট 40% এবং সেকেন্ড মোস্ট কমন কজ হলো কার্সিনোমা এন্ড ইনফ্ল্যামেটরি কন্ডিশনস এসআর অবস্ট্রাকটেড হারনিয়া ফিকাল ইমপ্যাকশন সিডো অবস্ট্রাকশন সিডো অবস্ট্রাকশন মিন্স সেখানে ইন্টেস্টাইনের কোনো আসলে কোনো প্যাথোলজি পাওয়া যায় না কিন্তু অবস্ট্রাকশনের ফিচারগুলো থাকে এবং আদার মিসেলিনিয়াস কজেও 5% ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে সুতরাং ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনে ব্যান এন্ড অ্যাডহেশন এটাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বিশেষ করে স্মল গাট অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আর লার্জ গাট অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে কমন কজ হলো কার্সিনোমা এটা মনে রাখতে হবে এখানে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনকে দুইটা ক্যাটাগরি করা হয়েছে একটা হলো ডাইনামিক একটা অ্যাডাইনামিক ডাইনামিক বলতে বোঝায় যেখানে যে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ইন্টেস্টাইনাল মোটিলিটি ওকে আছে কিন্তু মেকানিক্যাল কোনো অবস্থা মেকানিক্যাল কোনো কন্ডিশনের জন্য সেখানে ফুড পার্টিকেলগুলোকে ফরওয়ার্ড প্রপালশন হচ্ছে না সেটা হতে পারে ইন্টারলুমিনাল মানে ইন্টেস্টাইনাল লুমেনের মধ্যে যদি কিছু দিয়ে অবস্ট্রাকশন হয় যেমন মোস্ট কমন ফিকাল ইম্প্যাকশন হার্ড স্টুলের জন্য এছাড়া কোনো ফরেন বডি বেজওয়ার্সের জন্য হতে পারে এবং গল স্টোনের জন্য হতে পারে আমরা জানি যে গল স্টোনটা ইন্টেস্টাইনের মধ্যে আসে হলো কোলেসিস্টো ডিওডোনাল ফিস্টুলা করে এছাড়া ইন্ট্রামুরাল যেসব কজে যেখানে ইন্টেস্টাইনাল ওয়ালটা ন্যারো হয়ে যায় মোস্ট কমনলি স্ট্রিকচারের জন্য এছাড়া ম্যালিগনেন্সি ইন্টারসাসেপশন অ্যান্ড ভলভুলাস এখানে একটু ডেফিনেশন জানা দরকার ইন্টারসাসেপশন হলো যে ইন্টেস্টাইনের প্রক্সিমাল পার্টটা ডিজিটাল পার্টের মধ্যে ইনভেজিনেট হয়ে যায় যার ফলে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হয় আমরা ডিটেলস পরে দেখব এবং ভলভুলাসটা হলো টুইস্টিং রোটেশনের জন্য ইন্টেস্টাইনাল গাট মোটিলিটি স্টপ হয়ে যায় এছাড়া এক্সট্রা মোরাল বা যেটা ইন্টেস্টাইনাল ওয়ালের বাইরে সেটা হলো ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডহেশন যেটা মোস্ট কমন আমরা অলরেডি বলে ফেলেছিলাম এবং হারনিয়া যেটা বাইরে অবস্ট্রাকশন হতে পারে সুতরাং ইন্ট্রামোরাল ইন্টারলোমিনাল ইন্ট্রামোরাল এবং এক্সট্রা মোরাল এই থ্রি ক্যাটাগরিতে ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন হতে পারে আর অ্যাডাইনামিক হতে পারে যেখানে ইন্টেস্টাইনাল তার মোটিলিটি লস করে মোস্ট কমন প্যারালাইটিক আইলিয়াস যেটা ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স অথবা আদার কজলজির জন্য হতে পারে এবং সিডো অবস্ট্রাকশন যেটা আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি যে যেখানে ইন্টেস্টাইনের কোনো প্যাথোলজি পাওয়া যায় না কিন্তু ফেসার্স অফ ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন থাকে দেন আরেকটা সামারি আছে যে এখানে পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে স্ট্রাঙ্গুলেশন হয় স্ট্রাঙ্গুলেশন মিন্স তার ব্লাড ভেসেলের অবস্ট্রাকশনের জন্য তার ওখানে ভাস্কুলারিটিও হ্যাম্পার হবে যেখানে অবস্ট্রাকশনের জন্য মোস্ট কমন হলো ডিরেক্ট প্রেশারের জন্য যদিও হতে পারে এক নম্বর হার্নিয়াল ওরিফিস অথবা ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডেশনের জন্য ভাস্কুলারিটি হ্যাম্পার হতে পারে মেসেন্টেরিক ব্লাড ফ্লো ইন্টারাপশন হতে পারে বা ভলভুলাস অথবা ইন্টারসাসেপশনের জন্য যেটা আমরা বলেছি যে ইনভেজিনেশন অথবা টুইস্টিংয়ের জন্য এবং ইন্ট্রা যদি লোমিনাল প্রেশার ইনক্রিজ করে বিশেষ করে ক্লোজ লুপ সিনড্রোমের ক্ষেত্রেও ভাস্কুলারিটি হ্যাম্পার হতে পারে সুতরাং দিস ফাইভ কজেস আর স্ট্রাঙ্গুলেশন যেখানে ব্লাড ফ্লোটা হ্যাম্পার হয় যার ফলে স্কিমিয়া ডেভেলপ করে এখানে একটা টার্ম দেওয়া আছে যে কার্সিনোমেটাস স্ট্রিকচার হতে পারে হেপাটিক ফ্লেক্সারে আমরা অলরেডি বলে ফেলেছিলাম যে এরকম যদি স্ট্রিকচার হয় তাহলে এদিকে অ্যালেপসিক্যাল জাংশনও ন্যারো এদিকেও কার্সিনোমার জন্য ন্যারো হয়ে গেছে দিস কন্ডিশন ইজ ক্লোভ লুপ অবস্ট্রাকশন ক্লোজ রুপ অবস্ট্রাকশন বলা হয় এটাকে দেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে যদি একটা পেশেন্টের ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডেশন প্রিভেন্ট করতে চাই যে ইন্টারসেনাল অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে আমাদের যেসব ফ্যাক্টরগুলোকে লিমিট করতে হবে এটা জানা জরুরি এক নম্বর হলে সার্জিক্যাল টেকনিকটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে দুই নম্বরে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিকে স্যালাইন দিয়ে ওয়াশ করতে হবে এবং যদি ক্লট থাকে তাকে রিমুভ করতে হবে এবং মিনিমাইজিং দ্য কন্ট্যাক্ট উইথ গজ আমরা জানি গজ একটা ফরেন বডি রিটার্ন সাবস্টেন্স এটা যদি বেশি বা বেশি কন্ট্যাক্টে আসে তাহলে ব্যান্ড অ্যাডেশন বেশি হয় এছাড়া কভারিং অ্যানাস্টোমোসিস এবং র পেরিটোনিয়াল সার্ফেস যেটা আছে সেটাকে রাখতে হবে তাহলেও অ্যানাস্ট অ্যাডেশনটা কম হবে সুতরাং এইসব ফ্যাক্টরগুলোকে যদি আমরা খুব ভালোভাবে করতে পারি তাহলে অ্যাডেশন প্রিভেন্ট করা পসিবল দেন ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হলো ইন্টারসাসেপশন যেটা আমরা বলেছিলাম যে একটা
আর যেটা ঢুকে পড়ে তার নাম ইন্টাসাসেপ্টাম এই যে এখানে এটার মধ্যে ঢুকে পড়ে যার ফলে এটা একটু পর্যন্ত গিয়ে অবস্ট্রাকশন করে ফেলে সুতরাং এখানে ইন্টাসাসেপ্টামের যে ডিসটাল পার্টটা সেটা হলো অ্যাপেক্স এবং যেই পোর্শন থেকে সে ইনভেজিনেট করা শুরু করেছে সেই পার্টটা হলো নেক আর যতটুক পোর্শন ইন্টাস সে ভিতরে ইনভেজিনেট করেছে এই পুরাটার নাম হলো ইন্টাসাসেপশন এটা মনে রাখতে হবে এখানে মেকানিজমটা দেওয়া আছে তাহলে এটা সাবসেপশন সম্পর্কে আমরা একটু বেসিক জেনে এটা মোস্ট কমন চিলড্রেন ইউজুয়ালি আন্ডার ফাইভ চিলড্রেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কমন এখানে অ্যাডাল্ট যদি কোনো কেস পাওয়া যায় ইউজুয়ালি সেকেন্ডারি কজের জন্য হতে পারে যেমন পলিপ মেকেস ডায়াবেটিকুলামের জন্য এবং কমনেস্ট ভ্যারাইটি হলো আইলিও কোলিক ভ্যারাইটি আমরা ওখানে পার্সেন্টেজটাও দেখব এবং সেই ক্ষেত্রে গার্টের একটা সেগমেন্ট স্কিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে রেডিওলজিক্যাল রেডাকশন ইস ইন্ডিকেটেড মোস্ট অফ দ্য পেডিয়েটিক কেসের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউজুয়ালি ওপেন সার্জারি দরকার হয় আমরা যদি পার্সেন্টেজগুলো দেখি তাহলে আমরা যেটা দেখব যে মোস্ট কমন আইলিও কোলিক যেটা আইলিয়াম কোলনের মধ্যে ইনভেজিনেট হয় এটাই সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট এছাড়া আইলিও আইলিয়াল হতে পারে ফাইভ পার্সেন্ট আইলিও আইলিয়াল কোলিক হতে পারে টুয়েলভ পার্সেন্ট এছাড়া কোলো কোলিক হতে পারে টু পার্সেন্ট এবং মাল্টিপল সাইটে হতে পারে ওয়ান পার্সেন্ট রেট্রোগ্রেড ইউজুয়ালি রেয়ার জিরো পয়েন্ট এই পার্সেন্টেজগুলো একটু মনে রাখতে হবে তবে আইলিও কোলিক অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যেটা সেভেন্টি মোস্ট পার্সেন্টেজ এখানে আর ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডিশন যেগুলো হতে পারে সেগুলোর মোস্ট কমন যেসব কজগুলো আছে আমরা একটু দেখে নিই যে এক নম্বর হলো ইনফ্লামেশন যে সাইট অফ অ্যানাস্টোমোসিস তারপরে প্যাশেন্টের যদি কোনো একটা রিপেরিটেনিয়ালাইজেশন করা লাগে র এরিয়াগুলোকে অথবা ট্রমা বা ইস্কিমিয়ার জন্য আমরা যে ফরেন বডি ইউজ করি ফরেন বডি রিয়াকশনের জন্য সেখানে ফাইব্রোসিস হয় যেমন ট্যালক স্টার্স গজ সিল্ক ইনফেকশন ক্ষেত্রে আমরা যদি হয় পেরিটোনাইটিস বা টিউবারকুলোসিসের জন্য ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কিছু কন্ডিশন আছে যেমন ক্রনস ডিজিজ যেটা ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন যাকে আমরা ইনফ্লামেটরি বয়েল ডিজিজ বলি সেখানেও ব্যান্ড অ্যাডেশন হতে পারে এছাড়া যদি রেডিয়েশন এন্টারাইটিস হয় সেখানেও ফাইব্রোসিস হয় ব্যান্ড অ্যাডেশন তৈরি করতে পারে তবে আমরা জানি ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডেশন আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে কমন মনে রাখতে হবে যে পোস্ট অপারেটিভ ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডেশন ইজ মোস্ট কমন এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে যে ব্যান্ডের অ্যাডেশনগুলো কীভাবে ফর্ম করে যে এখানে দেখা গেল ডায়াবেটিকুলারিজ পেরি ডায়াবেটিকুলারিটিস ফর্ম করেছে ব্যান্ডের জন্য এটা ছবিতে এখানে দেখানো হয়েছে একটা প্যাশেন্টের যদি ইন্টেস্টানাল অবস্ট্রাকশন ডেভেলপ করে তাহলে কি ধরনের ক্লিনিক্যাল ফেসার হবে সেটা ডিপেন্ড করে হলো কোন লেভেলে তার অবস্ট্রাকশন হয়েছে কোন কজ দিয়ে অবস্ট্রাকশন হয়েছে এইসব ফ্যাক্টরগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যদি হাই স্মল বাওয়েল অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে ভমিটিং হবে সর্বপ্রথম সর্বপ্রথমে হবে ভমিটিং পেশেন্টের র্যাপিড ডিহাইড্রেশন হবে এবং ডিস্টেনশন হবে ভেরি মিনিমাম কারণ সেই ক্ষেত্রে তিন ইন্টেস্টাইনের ফুডগুলো অ্যাকুমুলেট হতে পারতেছে না কারণ ইন্টেস্টাইন যদি স্মল গার্ড এবং লার্জ গার্ডে ডিপোজিটেড হয় তাহলেই তো অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন হবে সেটা হতে পারছে না সুতরাং আপার যদি ইন্টেস্টাইন অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে ভমিটিং হবে প্রোনাউন্স ফিচার দেন ডিহাইড্রেশন কিন্তু ল স্মল ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হলে পেইন হবে প্রোমিনেন্ট ফিচার এটা মনে রাখতে হবে উইথ সেন্ট্রাল ডিস্টেনশন আমরা জানি যে স্মল গার্ডটা সেন্ট্রালি থাকে এবং ভমিটিং হবে ডিলেট কারণ ইন্টেস্টাইনে হিউজ অ্যামাউন্ট অ্যাকুমুলেট হওয়ার পরে ভমিটিংটা হয় আর যদি আপনি এক্সরে করেন তাহলে মাল্টিপল ডায়ালেটেড স্মল বয়েল লুপস পাওয়া যাবে এটা এক্সরে প্লেন এক্সরেতেই পাওয়া যায় আর লার্জ বয়েল অবস্ট্রাকশন যদি হয় তাহলে ডিস্টেনশন হবে সবার আর্লি ফেচার কারণ স্মল গার্ড লার্জ গার্ড পুরোটা ফিল হওয়ার পরে দেন ভমিটিংটা হবে সুতরাং প্রথমে হবে ডিস্টেনশন পেইন হবে লেস সিভিয়ার এবং ভমিটিং অ্যান্ড ডিহাইড্রেশন হবে সবচেয়ে লেট ফেচার আর কোলন ইজ দ্য প্রক্সিমাল টু অবস্ট্রাকশন ইজ ডিস্টেন্ডেড থাকবে এক্সরের ক্ষেত্রে হিউজলি ডায়ালেটেড কোলন এটা মনে রাখতে হবে আর এখানে ইম্পর্টেন্ট ফেসিলিটি আর স্মল বাউল উইল বি ডায়ালেটেড ইফ আইলোসিক্যাল ভাব যদি ইনকম্পিটেন্ট থাকে তাহলে লার্জ গার্ড থেকে কন্টেন্টগুলো স্মল গার্ডেও চলে আসবে তখন স্মল গার্ডটাও ডায়ালেটেড মনে হবে সো আমরা যদি এখন ভলভুলাস সম্পর্কে জানি যেটা আগেও বলা হয়েছে যে ভলভুলাসটা হলো যে ইটস ইনভলভ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন সিকাম অ্যান্ড সিগমোয়েন্ট কলুন মোস্টলি আর নিউনাটালের ক্ষেত্রে মিড গার্ড ভলভুলাসও পাওয়া যেতে পারে যেটা সেকেন্ডারি টু মিড গার্ড মেল রোটেশন হয় আমরা জানি যে মিড গার্ড যে রোটেশনটা হয় ইন্টেস্টাইনের এমব্রায়োলজিক্যালি সেটা হলো সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারির অ্যাক্সিস রোটেশন মানে এগেনস্টে রোটেশন হয় সেটা আর কমনেস্ট হয় স্পন্টেনিয়াস টাইপ যেটা অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে সিগমোয়েড কলোনের ক্ষেত্রে সিগমোয়েড যে ভলভুলাসটা হয় এটা রিলিপস বাই ডিকম্প্রেশন পার রেক্টা অ্যানামি বা
সর্বপ্রথম অ্যাবডোমিনাল পেইন যেটা স্মল গার্টের ক্ষেত্রে মোস্ট প্রমিনেন্ট এসআর অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন যেটা লার্জ গার্টের ক্ষেত্রে মোস্ট প্রমিনেন্ট ভোমিটিং যেটা আপার ইন্টেস্টাইন অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আর্লি ফেচার এবং পেশেন্টের অ্যাবসোলুট কনস্টিপেশন ডেভেলপ করবে এখানে অ্যাবসোলুট মিন্স যে পেশেন্টের ফ্ল্যাটাস এবং ফিকাল ম্যাটার কোনোটাই পাস করবে না আর যদি ফ্ল্যাটাস পাস করে ফিকাল ম্যাটাল পাস না করে সেটা হলো রিলেটিভ কনস্টিপেশন যদি পেশেন্টের ইন্টেস্টেনাল অবস্ট্রাকশনের সাথে স্ট্রাঙ্গুলেশনও ডেভেলপ করে মানে ইন্টেস্টেনাল অবস্ট্রাকশন উইথ ভাস্কুলারিটি হ্যাম্পার হয় ব্লাড ফ্লো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের কোনো স্ট্যান্ড পেইন হবে এবং পেইনটা সিভিয়ার ইন নেচার হবে পেশেন্টের ক্ষেত্রে টেন্ডারনেস পাওয়া যাবে উইথ রেজিডিটি পাওয়া যাবে এবং সাইন অফ পেরিটোনাইটিসও পাওয়া যেতে পারে সাথে এবং পেশেন্টের যেহেতু ভাস্কুলারিটি হ্যাম্পার হচ্ছে সো ফেচার অফ শক ডেভেলপ করবে পেশেন্টের এটা খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা ইন্টারসেপশনের যদি একটা প্যাশেন্ট যেটা ইনভেজিনেশন হয় সেই ক্ষেত্রে যে সাইনটা পাওয়া যায় যে সসেস শেপড লাম পাওয়া যায় কনকেভিটি টু দ্য আমলিকাস সেই ছবিটা এখানে দেওয়া আছে আমলিকাসের দিকে দিকে এরকম কনকেভিটি পাওয়া যায় যেটা হ্যামিলটন বেনির বইয়ের ছবির থেকে দেওয়া হয়েছে এটা দেন একটা ইম্পর্টেন্ট হলো যদি আমরা একটা এক্সপ্লেন এক্সরে করি ইন্টারসোনাল অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে কোন পোর্শনে কী কী ধরনের ফেচার ডেভেলপ করবে সেটা একটু দেখে নিই যদি এই অবস্ট্রাকটেড স্মল গার্ড হয় ক্যারেক্টারিস্টিক স্ট্রেট সেগমেন্ট পাওয়া যাবে দ্যাট আর জেনারেলি সেন্ট্রালি প্লেস থাকবে এবং লাইস ট্রান্সভার্সলি এবং সেক্ষেত্রে নো অর মিনিমাম গ্যাস ইজ সিন ইন দ্য কলন মানে কলনের ক্ষেত্রে অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া ইউজুয়ালি যাবে না জেজুনামের ক্ষেত্রে সেটার ক্ষেত্রে আমরা ভালো ভালো কানেক্ট ইভেন্টস পাওয়া যেতে পারে যেটা কমপ্লিটলি পাস অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ডস অফ দি বাউল এবং আর রেগুলারলি স্পেসড গিভিং এ কনসার্টিনা অথবা ল্যাডার প্যাটার্ন যাকে আমরা মানে স্মল গার্ডের ক্ষেত্রে যে ল্যাডার ইফেক্ট বলা হয় সেটা কমনলি পাওয়া যায় জেজুনামের ক্ষেত্রে আইলিয়ামের ক্ষেত্রে ডিজিটাল আইলিয়াম ইজ দ্য পিকুয়েন্টলি ডিসক্রাইবড বাই এ ওয়াংস্টিন অ্যাজ ফেচারলেস এটা ইউজুয়ালি তেমন কোনো ফেচার পাওয়া যায় না কিন্তু সিকামের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে লার্জ গার্টের ক্ষেত্রে সিকাম হলো সবচেয়ে বেশি ডায়লেটেড পোর্শন সুতরাং এখানে যদি গ্যাস শ্যাডো থাকে এটা রাইট আই ল্যাক ফোসাতে পাওয়া যাবে লার্জ বাউলের ক্ষেত্রে এক্সেপ্ট দ্য সিকাম শোজ এ হর্স স্টেশন পাওয়া যাবে হর্স স্টেশন ফোল্ডগুলো দেখা যাবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ইরেগুলারলি এটা পাওয়া যায় মোস্ট কমনলি এবং আমরা জানি যে লার্জ বাউলের ক্ষেত্রে শ্যাডোটা ইউজুয়ালি পেরিফেরির দিকে থাকবে অ্যাপডোমেনের দেন আর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হলো যে একটা ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে যখন অবস্ট্রাকশন ডেভেলপ করে তাহলে যদি ব্লাড অনেকের ভাস্কুলারিটি হ্যাম্পার হয় গার্ডটাকে ভায়াবল আছে না নন ভায়াবল আছে সেটা বোঝারও কয়েকটা ইয়া আছে যদি ভায়াবল গার্ড হয় এটার ইউজুয়ালি ডার্ক কালার থাকবে এবং বিকাম লাইটার হবে ভিজিবল পেরিস্টালসিস বা পালসেশন সেখানে আর্টারির মেসেন্ট্রিক আর্টারি পালসেশনগুলো বোঝা যাবে কিন্তু নন ভায়াবল যদি হয় তাহলে সেখান ক্ষেত্রে পালসেশন পাওয়া যাবে না সব সময় ডার্ক কালারটা থেকে যাবে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে ভায়াবল গার্ডের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি শাইনি থাকবে এটার ক্ষেত্রে ডাল অ্যান্ড লাস্টারলেস পাওয়া যাবে ইন্টেশনাল যে মাস্কুলেচার আছে ভায়াবল গার্ডের ক্ষেত্রে ফার্ম থাকবে কিন্তু নন ভায়াবলের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ফ্লাইভি থিন অ্যান্ড ফ্রাইবল হয়ে যাবে এবং যদি ভায়াবল হয় সেই ক্ষেত্রে পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে কিন্তু নন ভায়াবলের ক্ষেত্রে তো পেরিস্টালসিস পাওয়ার প্রশ্নই আসে না দেন ইম্পর্টেন্ট হলো একটা পেশেন্টের যদি ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডিশনের জন্য ইন্টেস্টানাল অবস্ট্রাকশন ডেভেলপ করে তাহলে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান কি হবে ইনিশিয়ালি পেশেন্টকে কনজারভেটিভলি ট্রিট করতে হবে প্রোভাইড দেয়ার ইজ নো সাইন অফ স্ট্রাঙ্গুলেশন যদি থাকে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে বলছে শুড রেয়ারলি কন্টিনিউ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ফর লঙ্গার দেন সেভেন্টি টু আওয়ার্স ইউজুয়ালি থ্রি ডেজের বেশি সেটা কন্টিনিউ করা যায় না অপারেশনে গেলে যে পজিটিভ যে অ্যাডিশনগুলো আছে সেটাকে ডিভাইড করতে হবে এবং ডিসেকশন যত মিনিমাম করা যায় কারণ প্রিভিয়াস ডিসেকশনের জন্যই তার এই ব্যান্ড অ্যাড অ্যাডিশন ডেভেলপ করেছিল সেই ক্ষেত্রে যদি সেরোসাল কোনো টেয়ারিং হয় সেটাকে রিপেয়ার করতে হবে ইনভেজিনেটস অথবা রিসেক্ট ডাউটফুল ভাইবেল যদি থাকে সেটাকে রিসেক্ট করতে হবে আর ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাডিসিওলাইসিস ইন দ্য হ্যান্ডস অফ অ্যাডভান্স ল্যাপারোস্কোপিক প্র্যাকটিশন এটা মানে নবিশদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না এখানে অ্যাকিউট ইন্টেস্টানাল অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা দেওয়া আছে এক নম্বর হলো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টানাল ড্রেনেজ করতে হবে ভায়া এনজি টিউব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাকে ফ্লুইড অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে যেহেতু পেশেন্ট নাথিং পারোরাল থাকে 
এবং پیشنটকে ইন্টারনাল যে অবস্ট্রাকশনটা আছে সেটাকে রিলিফ করতে হবে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ নেসেসারি ফর মোস্ট অফ দা কেসেস অফ ইন্টারনাল অবস্ট্রাকশন বাট শুড বি ডিলেড আনটিল দা রিসাসিটেশন ইজ কমপ্লিট এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা পারোপার্টিভ এন্ড পোস্টোপার্টিভ আউটকাম নির্ভর করে এটার উপরে প্রোভাইডেড देयर ইজ নো সাইন অফ স্ট্রাঙ্গুলেশন এন্ড এভিডেন্স অফ ক্লোজ লুপ অবস্ট্রাকশন যদি স্ট্রাঙ্গুলেশন এবং ক্লোজ লুপ অবস্ট্রাকশন থাকে তাহলে ইমিডিয়েট সার্জারি করতে হবে जिखने लेखा से इंडिकेशन सब आर्ली इंटरवेंशन कोंटा के जो करते होंगे जो दी ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सटर्नल इंग हार्निया था के मुस्कोम लिंगुनल हार्निया बा फीमरल हार्निया जो दो ऑब्स्ट्रक्टेड था के ऐसा रस सस्पिशन ऑफ इंटरनल स्ट्रंगुलेशन जो दी था के ताहले एवं ऑब्स्ट्रक्शन इधर भार्जीन एब्डोमेन मने जेस शॉप एब्डोमेनर के त्रिको कौन है पेरिटोनियल कैबिटी ओपन करा हुआ है ना इस ताके भार्जीन एब्डोमेन बोले ये शॉप कंडीशन है जो दी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करे ताहले ऑब्स्ट्रोय आर्ली इंटरवेंशन है जितने होंगे আর যদি আপনি সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে যান অবস্ট্রাকশন রিলিফের জন্য যে সব প্রিন্সিপালটা ফলো করতে হবে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এক নম্বর হলো ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সাইট অফ অবস্ট্রাকশন যেখানে অবস্ট্রাকশন হয়েছে সেটাকে ম্যানেজ করতে হবে যে প্রক্সিমাল বাউলটা যে যে ডিস্টেন্ডেড আছে সেটাকে ডিম কম্প্রেস করতে হবে এবং যে কজের জন্য তার অবস্ট্রাকশন হয়েছে সেই কজটাকে রিলিফ করতে হবে এই তিনটা ক্যাটাগরিতে ট্রিটমেন্ট করতে হয় এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে যে इंटरसबशन के क्यों स्कुईज कर रिलीफ कर कन्ट्रैक्टर जो सेगमेंटा भरे ढुके से स्कुईज कर आस्ते 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 बैर दिखे बेर कराना है ये देखा हो कन्जार्भेटिव प्रोसिडियर इन्हें छवि से देखा है रिड्यूसिंग द टार्मिनल पार्ट अफ इंटरसबशन आस्ते आस्ते स्कुईज कर बैर दिखे आना है इरपे हमें एक जिन जिने सिरो अबस्ट्रकशन जो आगे जे जे अबस्ट्रकशन क्षेत्र में तरह इंटेस्टाइन को पैथोलजी पाव जाए को डिजिज कंडिशन पाव जाए बाट पैशेंट मे डेवलप इंटेस्टनल अबस्ट्रकशन देस आर कल सिरो अबस्ट्रकशन जमन किस मेटाबलिक फैक्टर जो होते डायबिटिस मेलाइटास हाइपोकालेमिया यूरेमिया मिक्सिडिमा जो हाइपोथरएडिजम ए सारा इंटरमिडियट प्रोफाइरियार जो होते पेशेंटर जो सीभियार ट्रमा डेवलप कर विशेषकर लम्बार स्पाइन और पेलविस रिजियन से तर क्षेत्र इंटेस्टनल अबस्ट्रक सीडो अबस्ट्रकशन होते शकर क्षेत्र होते विशेषकर बार्न माइक्रोडेल इनफार्कशन स्ट्रोकर पेशेंट इडिओपैथिक आनोन इडिओपैथिक कजे होते सेप्टिसेमिया पोस्टोपारेटिव होते यूजुअली आफ्टर सार्जारि ए सारा रेट्रोपेरिटोनियल जो को इरिटेशन है सचेस ब्लाड यूरिन एनजाइम अथवा ट्यूमार द्वारा किस ड्रागर जो होते ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेशेंट फेनोथायजिन लेगजिटिवर जो होते এবং সেকেন্ডারি জি আইটি যদি ইনভলভমেন্ট হয় এমন কোনো ডিজিজ যেমন স্ক্লেরোডারমা বা চ্যাগাস ডিজিজ যেটা আমরা একটা প্রোটোজোয়াল ডিজিজ চ্যাগাস ডিজিজ যেটা ট্রেপানো সময় দিয়ে হয় সেটা দিয়ে ক্ষেত্র হলো সিডো অবস্ট্রাকশন ডেভেলপ করতে পারে সুতরাং সিডো অবস্ট্রাকশনের যেসব ফ্যাক্টর মেটাবলিক ট্রমা শক সেপটিসেমিয়া পোস্টোপার্টিভ রেটোপেরিটোনিয়াল ইরিটেশন ড্রাগস এবং সেকেন্ডারি জি আইটি প্যাথোলজি এগুলো একটু মনে রাখতে হবে इन्हें छवि देखाना हो मैनेजमेंट अब लेफ्ट सैडेड जो लार्ज बल अबस्ट्रकशन है लेफ्ट सैडर क्षेत्र मैंने डिसेंडिंग कलन सिकमएड कलन जो अबस्ट्रकशन है तेल एखे बला आज है जो कन्ट्रा इंडिगेशन टू इमिडिएट रिसेकशन जब कंडिशन जो है इमिडिएट रिसेकशन करा जाए ना लेफ्ट सैडर क्षेत्र में जो इनएक्सपिरियन्स सार्जन है अथवा मरिवान पेशेंट थे जर कोमिडिटी अनेक बे एडभांस डिजिज जो थे ओखने रिसेकशन करार्जन कन्ट्रा इंडिगेशन बला खूब ही खूब इम्पर्टेंट एखे पलमिकुलिस अपारेशन देवे भलभुलस क्षेत्र में जो यम एकदम टूस्टिंग क्षेत्र में रिसेकशन प्रोसिडियर एखे देखान लार्ज गार्टर क्षेत्र में जो इनिगेशन अब पसिबल लार्ज गार्ड अबस्ट्रकशन क्षेत्र में करब से इन द प्रेजेंस अब लार्ज बल अबस्ट्रकशन ए सींगल कन्ट्रास व्टार सोलुबल एनेमा और सीटी शुड भी अंडारटेकन टू एक्सक्लूड फांगशनल कज जदारवैज जो फांगशनल डिजिज थे से एक्सक्लूड करार्जन डेफिनेटिव पैथोलजी खुजे पवार अनेक समय सीटी स्कैन अथवा सींगल व्टार सोलुबल एनेमा देते परे थैंक यू सो माच फाइव मिनिट मेडिकल अपनारा को टपिकर लेकर देखते चान से आनी कमेंट बक्से जानाते पर सजेशन इम्प्रुभमेंटर जो अपनी किसान चान अवश्य कमेंट बक्से जान थैंक यू सो माच असलकुम